Estados Unidos podría pagar el transporte, asistencia médica, servicios legales, profesionales y educativos para familias de migrantes separadas bajo la estrategia fronteriza de tolerancia cero del expresidente Donald Trump. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como parte de una lista de principios publicados por el gobierno del presidente Joe Biden para guiar su programa de reunificación familiar, que busca juntar a 500 niños migrantes con sus padres que fueron deportados. La administración de Biden también considerará traer a los padres deportados de regreso a Estados Unidos, una opción descrita en la orden ejecutiva de Biden del pasado 2 de febrero. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo que están aplicando todo su peso para reunir a los niños que fueron cruelmente separados de sus padres por la administración de Trump.